গত পর্বে আমরা উই ব্লগ যে প্রজেক্টটি তৈরি করেছিলাম সেই প্রজেক্টের আজ দ্বিতীয় পর্বে আমরা কিছু প্রজেক্টের বেসিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করব উই ব্লগ প্রজেক্টটিকে আমরা একটি এডিটরের মাধ্যমে ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন করে এখানে কিছু বেসিক স্ট্রাকচার যেটা আছে সেই স্ট্রাকচারগুলো তো বলে দিচ্ছি যেমন এখানে প্রজেক্টের একদম রুটে আসলে নিচে কিছু দেখতে পারবেন ওই প্যাক সার্ভার এখানে রেডমি যে নোটটা আছে লারাবেলের ডিফল্ট এটা এরপরে সে প্যাকেজ জেসন কম্পোজার এগুলো যেমন প্যাকেজ জেসনের ভিতরে আমাদের যে জে এস এর যে প্যাকেজগুলো থাকে যেমন আমাদের লারাবেলের সাথে ডিফল্টভাবে যে ভিউ জে এস আছে বিষয় ভিউ জে এস সহ আরও অন্যান্য যে বিল্ট ইন প্লাগ ইনগুলো থাকে সেই প্লাগ ইনগুলো জে এস প্লাগ ইনগুলো আচ্ছা প্যাকেজ জেসনের ভিতরে আসলে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে এই প্যাকেজ জেসনের ভিতরে এগুলো আছে এরপরে এসে আমাদের কম্পোজার জেসন কম্পোজার জেসন হচ্ছে লারাবেলের ডিফল্ট যে কম্পোজার প্লাগ ইন বা কম্পোজার ডিপেন্ডেন্সি থাকে সেগুলো এখানে ডিফাইন করা থাকে এবং নতুন কোনো কম্পোজার প্যাকেজ যদি আপনি ইনস্টল দেন সেগুলো এখানে আসবে এরপরে আরও কিছু ডিফল্ট কিছু ফাইল আছে এরপর হচ্ছে ইএনভি যে ইনভির মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কনফিগারেশন ডাটাবেস বা আরও বিভিন্ন যে কনফিগারেশন আছে সেই কনফিগারেশনগুলো করে থাকি এইখানে সেই বিষয়গুলো দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে ভেন্ডার ভেন্ডারের ভিতরে আমাদের যে ডিফেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্টের জন্য লারাবেলের বিল্ট ইন যে প্যাকেজ প্লাগ ইন সহ আরও বিভিন্ন ধরনের যে কোডগুলো থাকে সেই কোডগুলো আছে আমার ভেন্ডরের ভিতরে আছে ভেন্ডরটা যদি না থাকে তাহলে প্রজেক্টটা কিন্তু রান করবে না এরপরে আছে আছে আমাদের স্টোরেজ স্টোরেজের ভিতরে আমাদের আমরা চাইলে এখানে আপলোডকৃত ফাইলগুলো সেভ করতে পারি এবং লগ লগের ভিতরে আমাদের যে লগ জেনারেট হয় এবং টেস্ট টেস্টের ভিতরে হচ্ছে আমাদের ইউনিট টেস্ট করার জন্য যে কাজগুলো করতে হয় সেই ইউনিট টেস্টের কাজগুলো আমরা হচ্ছে টেস্টের ভিতরে করব এরপর আছে হচ্ছে রাউটস রাউটসের ভিতরে হচ্ছে আমাদের বেশ কয়েকটা রাউট আছে যেমন ওয়েব রাউট কনসোল চ্যানেল এপিআই ওয়েব রাউট হচ্ছে ওয়েবে আমরা যখন ব্রাউজ করি তখন এখানে আমাদের ওয়েব রাউটের ভিতরে রাউটগুলো ডিফাইন করতে হয় যেমন ইউআরএল যেমন আমরা যেমন এই হোম পেজটা যেমন ওই ব্লগের যখন আমরা ফার্স্ট হোম পেজে ঢুকছি তখন কিন্তু আমাদের রাউট হয়ে এটা আসছে শুধু সেই রাউটটা হচ্ছে আমাদের এই রাউট যে এখানে একটা ভিউ করা হয়েছে যে রিটার্ন ভিউ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েলকাম রাউট তারপরে কনসোলের ভিতরে আমাদের আরও এখানে কিছু কনসোলের কমান্ড যে আছে সেই কমান্ডগুলোর এখানে ডিফাইন করে কাজ করতে হয় এরপর আছে চ্যানেল এটা হচ্ছে একটি রাউট ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য এটি ব্যবহার করা হয় এবং এপিআই রাউট এপিআই রাউট হচ্ছে আমাদের এপিআই নিয়ে কাজ করার জন্য যে একটি আলাদা রাউট আছে এখানে আপনার এপিআইয়ের জন্য এখানে রাউট করতে পারেন এরপর আছে রিসোর্স রিসোর্সের ভিতরে হচ্ছে আমাদের ভিউ থাকে জে এস থাকে ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে এবং স্যাস যে ফাইলটা আছে সেইগুলো থাকে জে এসের ভিতরে হচ্ছে আমাদের ভিউ জে এসের টিন যে ভিউ জে এস থাকে লারাবেলের সাথে সেই ভিউ জে এসটা এখানে থাকে এরপরে ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে হচ্ছে আমাদের লারাবেলের যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইল আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ফাইলগুলো থাকে এখান থেকে আমরা চাইলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের আরও নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করতে পারি এরপরে একটি সাস এস 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 আছে ফাইলগুলো আছে এরপরে ভিউ ভিউয়ের ভিতরে মূলত হচ্ছে এখানে আমাদের যে ইউজার যেটা দেখতে পারবে সেটাই হচ্ছে সেই ভিউ ইন্টারফেসটাই হচ্ছে ভিউজ ফাইলের ভিতরে ভিউজ ফোল্ডারের ভিতরে থাকে এখানে যেমন ওয়েলকাম আমরা যে ওয়েলকাম ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এইখানে এই ভিউটা কিন্তু আমাদের ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিএসপি এটা গেলো রেসোর্সের উপর পাবলিক পাবলিকের ভিতরে হচ্ছে আমাদের সিএসএস জে এস এই টাইপের বা ইউজারের আপলোডকৃত ফাইল আমরা পাবলিকের ভিতরে রাখতে পারি এরপর পরে আরেকটি আছে ডাটাবেস ডাটাবেসের ভিতরে আমরা যে মাইগ্রেশন ক্রিয়েট করি বা সিড ফ্যাক্টরি যেগুলো ক্রিয়েট করি এগুলো হচ্ছে মাইগ্রেশনের ভিতরে থাকে সিড মাইগ্রেশন তারপর ফ্যাক্টরি এগুলো সম্পর্কে আমার বেসিক যে বিগিনার্স টিউটোরিয়াল আছে এখানে আলোপ করা আছে ওই টিউটোরিয়ালটা আপনারা দেখে নিতে পারেন অবশ্যই আপনার ওই সিরিজটা দেখবেন তাহলে এইটা বুঝবেন কারণ এখানে অত বেসিক বিষয়গুলোকে আমি আলোচনা করব না এরপরে আর আছে কনফিক কনফিকের ভিতরে আরও কিছু অনেকগুলো ফাইল আছে অ্যাপ ব্রডকাস্টিং কেস আর বিভিন্ন ধরনের ফাইল আছে এরপরে বুস্ট্রাফিংয়ের জন্য যে ফোল্ডার এটা এবং অ্যাপ অ্যাপের ভিতরে আমাদের আরও বেশ কিছু ফাইল আছে এখানে মূলত থাকে হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলার প্রোভাইডার কনসোল এক্সেপশন এবং ইউজ মাইগ্রেশন বা যে মডেলগুলো আমরা ক্রিয়েট করি সেই মডেলগুলো থাকে হচ্ছে অ্যাপের ভিতরে তো এইচ টি টিপির ভিতরে হচ্ছে থাকে আমাদের কন্ট্রোলার এবং মিডিলার তারপরে আছে কার্নেল তো কন্ট্রোলারের ভিতরে আমরা অনেক বেশিরভাগ কাজ করা হয় যে ফাংশনালিটি যে কাজগুলো করা হয় সেই কাজগুলো কন্ট্রোলারের ভিতরে এসে ব্যাক ইন্ডের ফাংশনালিটির কাজগুলো করা হয় তো হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করলাম নেক্সট পর্বে আমরা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব।